بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں لو جی پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اردو میں اب ہم انگلش والے سوال وہ کرنے لگے ہیں پہلا چیپٹر ہے آپ کا کمپیوٹر کا اور شارٹ سوال ہیں بہت اہم ہیں یہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا ظاہر ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلا کوشچن ہے ڈیفائن پرابلم پرابلم کی ڈیفینیشن دینی ہے اب پرابلم از اے سچویشن ایک حالت ہوتی ہے اور میٹر دیٹ ریکوائرز پراپر اٹینشن ہماری پوری توجہ چاہ رہی ہوتی ہے وہ چیز ٹو بی ریزالو تاکہ اسے حل کر سکیں اوکے وٹ از پرابلم اسٹیٹمنٹ اب پرابلم تو ہو گئی جی یہ ہے لیکن پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے نا اس کے متعلق ایک لائن لکھ دینا بھائی یہ پرابلم یہ ہے اس کو ایک جملے میں بیان کر دینا اب پرابلم اسٹیٹمنٹ از اے بریف ڈسکرپشن وضاحت ہے اس کی تھوڑی سی آف دا پرابلم ٹو بی سالو جس کو ہمیں سالو کرنا ہے اٹ ڈسکرائبز دا پرابلم یہ پرابلم کو بتاتی ہے اینڈ آئیڈینٹیفائی اٹس کازیز اینڈ سولوشن اور اس کے کازز بھی اس کی کس وجہ سے وہ ہو رہی ہے پرابلم اور اس کے بعض کا سولوشن بھی ساتھ بتاتی ہے دا پرابلم اسٹیٹمنٹ مسٹ بی پرپیئرڈ یہ بنانی چاہیے بفور فائنڈنگ دا سولوشن سولوشن فائنڈ کرنے سے پہلے نمبر تھری وٹ از پرابلم سالونگ اب یہ پروسیس کیا ہے کہ جب پرابلم ایک حل کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے پرابلم سالونگ از اے پروسیس یہ ایک طریقہ کار ہے آف آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم پرابلم کے ہم نشاندہی کرتے ہیں اینڈ فائنڈنگ اٹس بیسٹ سولوشن اور اس کا بہترین حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پرابلم سالونگ از اے تھنکنگ پروسیس ظاہر ہے سوچ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اٹ از اے اسکل یہ ایک سکل ہے مہارت ہے دیٹ کین بی ڈیولپڈ جس کو ظاہر ہم اپنے اندر بنا سکتے ہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں بائی فالوئنگ اے ویل آرگنائزڈ اپروچ ایک پراپر طریقے کے ساتھ چل کے نمبر فور رائٹ دا نیمز آف اسٹیپس دیٹ آر انوالو ان پرابلم سالونگ اب پرابلم سالونگ کرنی ہے تو اس میں کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں کس کام کو پہلے کرنا ہے کس کو بعد میں کرنا ہے دا اسٹیپس انوالو ان پرابلم سالونگ آر ڈیفائننگ دا پرابلم پرابلم کو ڈیفینیشن بنائی اس کی اینالائزنگ دا پرابلم پرابلم کو سمجھا پلاننگ دا سولوشن سولوشن کے لیے پلان کیا اور کینڈیڈ سولوشن اور جو جو سولوشنز ہو سکتے ہیں وہ نکالے اور ان میں سے سلیکٹ کیا کہ بیسٹ سولوشن کون سا ہے سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن نمبر فائیو وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ڈیفائن کیوں اہم ہے کہ ہم پرابلم کی ڈیفینیشن بنائیں اے پرابلم کین ناٹ بی سالوڈ پرابلم نہیں حل کر سکتے اف اٹ از ناٹ ڈیفائنڈ کریکٹلی اگر ہم نے صحیح طرح سے اس کو ڈیفائن نہیں کیا ایسے ہی نا جیسے سوا, مطلب ٹیچر پڑھا رہے ہوں کلاس میں اور آپ لوگوں سے پوچھے ہاں بھائی کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ اب ایک بچے کو پرابلم آ رہی ہے لیکن وہ اس کو صحیح بیان نہیں کر پا رہا تو پھر ٹیچر نے کیا حق اس کو آگے سے بتانا ہے صحیح ہے نا تو اگر وہ سوال اپنا پراپر دے پائے گا تو پھر ٹیچر بھی اس کا سلوشن دے گا تو اس لیے سوال کو بہتر بنانا یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اوکے okay, کہاں تھے میں دور نکل گئے دیکھیے کیوں ضروری ہے پرابلم بنانی دا کلیئرلی ڈیفائنڈ پرابلم ہیلپس دا یوزر ٹو فائنڈ دا سولوشن ٹھیک ہے سولوشن فائنڈ کرنے میں مدد دیتی ہے چھویں سوال پہ آ جائے لسٹ تھری اسٹریٹجیز ٹو ڈیفائن اے پرابلم تین طریقے بتائیں کسی ڈیف... یہ پرابلم کو بنانے کے تھری اسٹریٹجیز ٹو ڈیفائن اے پرابلم انکلوڈ کیا ہے گین بیک گراؤنڈ نالج اس چیز کے متعلق اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا رہا ہے یوز گیس کریں اندازے لگائیں اینڈ ڈرا پکچر اور اس کی ایک پکچر بنا لیں نمبر سیون Why is it important to gain background knowledge? اس کا جو ماضی ہے اس چیز کا اس کا نالج لینا اس کا علم لینا کیوں ضروری ہے کسی پرابلم کا اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن سچویشن کو سمجھنا حالات کو سمجھنا اہم ہوتا ہے اینڈ سرکمسٹانسز ان وچ دا پرابلم از اے کرنگ جس میں پرابلم آ رہی ہے اٹ الاؤز دا یوزر ٹو انڈرسٹینڈ دا گیون اسٹیٹ وہ جو حالت ہے اس ٹائم جس میں مسئلہ ہمیں آ رہا ہے اس کو سمجھنے میں پھر مدد ہوتی ہے کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کیسے یہ ہو گیا چیز اٹ آلسو ہیلپس ٹو نو وٹ دا سولوشن ول لک لائک تو اس سے پھر ہمیں ایک گیس مل جاتا ہے کہ اس کا آنسر اس طرح سے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے اینڈ ہاؤ اٹ ٹو میئر دا سولوشن اور اس کو کیسے ہم نے کر لینا ہے نمبر ایٹ وٹ از پرابلم انالیسس پرابلم کا انالیسس یعنی اس کو سمجھنا انالیسس بیسکلی یہ پروسیس ہوتا ہے سمجھنے کا پرابلم کو سمجھنا ہے اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ اور یہ کیوں اہم ہے تو پرابلم انالیسس از اے پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ دا گیون پرابلم کہ جو پرابلم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے پرابلم بفور ٹرائنگ ٹو سالو حل کرنے سے پہلے وہی باتیں دوبارہ ہو رہی ہیں کہ حل کرنے سے پہلے اس کو سمجھ لینا بڑا اہم ہوتا ہے اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف اے پرابلم ہیلپس دا یوزر ٹو سالو اٹ کریکٹلی اینڈ ایزیلی 
ठीक है ना सही समझ लिया आई होगी जैसे वही बात है डॉक्टर अगर मरीज की समझ जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो उसको दवाई देने में आसानी हो जाती है तो बंदा ठीक भी हो जाता है ठीक है इट आल्सो सेव मनी टाइम एंड रिसोर्सेज तो इससे हमारी बचत भी होती है रुपए की पैसे की टाइम की ठीक है ना वक्त वगैरह नंबर नाइन लिस्ट फाइव डब्ल्यूज टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम ये अच्छा सवाल है द फाइव डब्ल्यूज टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम आर वट हु वाई वेन एंड वेयर वही बात के एक प्रॉब्लम के मुतालिक भाई क्या है कैसे है कौन है कहाँ हो रहा है ठीक है ना ये चीजें वट वेन वो हो जो है ओके नंबर टेन सो वट हैपन इन द फेज ऑफ प्लानिंग द सोल्यूशन अब प्लानिंग की वाली फेज में क्या होता है उसमें क्या चीजें होती है द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज प्लान उसको हम प्लान करते हैं आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग दाहिर पहले डेफिनेशन दे ली उसको फिर एनालाइज किया समझ लिया उसके बाद प्लानिंग आ जाती है तीसरा स्टेप प्लानिंग है द प्रॉब्लम इज असेस्ड उसको समझते हैं टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी के क्या तरीका होना चाहिए फिर इस चीज को हल करने के लिए दिस फेज स्पेसिफाई द एक्शन वो बताता है कि क्या एक्शन हमें लेने हैं क्या काम करना है रिक्वायर Try to solve the problem. It also specifies the resources और ये भी बताता है कि हमें कहा से वो क्या जराए लेने चाहिए जिससे हम सोल्यूशन निकाल सके नंबर इलेवन स्टेट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू प्लान द सोल्यूशन अब उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं तो ये स्ट्रेटजीज उसने बताई हुई है डिवाइड एंड कौन कौन वाली है गैस है और चेक एंड इंप्रूव है एंड एक्ट इट आउट चार स्ट्रेटजीज जो बता रहे हैं डिवाइड एंड कौन कौन गैस चेक कैन इंप्रूव एंड एक्ट इट आउट ये चार स्ट्रेटजीज इसमें आ जाएंगी नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन ओके ये मुसलसल बोल के बड़ा थक जाता है ओके नंबर ट्वेल्व क्या है विच स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप थोड़ा सा आगे एक स्टेप जा रहे हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है बड़ा कम्प्लेक्स बड़ा मुश्किल किस्म का तो कौन सी स्ट्रेटजी है उसको डिवाइड कर देती है छोटे स्मॉलर प्रॉब्लम में और क्यों करती है वाई द डिवाइड एंड कॉनकोर स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आगे वर्ड्स वही है इंटू स्मॉलर प्रॉब्लम तो ये कौन सी है डिवाइड और कॉनकोर वाली ठीक है द स्मॉलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजिली छोटे प्रॉब्लम को हल करना आसान होगा तो छोटे छोटे प्रॉब्लम को लहदा लहदा हल करके फिर उनको इकट्ठा कर लें तो ये डिवाइड एंड कॉनकोर वाली है द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिकम ईजियर आसान हो जाता है इट आल्सो रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी और उसका वो जो पेचीदा हालत है उसको वो आसान कर देती है नंबर थर्टीन वट इज कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम के जो कैंडिड सोल्यूशन है वो क्या होते हैं द वर्ड कैंडिड मीन समथिंग अनप्लान अभी हमने प्लान नहीं किया खुद से वो हमें लग रहा है कि ये ये आंसर हो सकते हैं ठीक है तो कैंडिड के लिए ये अनप्लान का मीनिंग होता है द कैंडिड सोल्यूशन इज टिपिकली फाउंड यूजिंग गैस ये देखे ना ये हम गैस के जरिए से अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये ये आंसर हो सकते हैं ये ये इनके हल हो सकते हैं विदाउट डिटेल प्लानिंग तो ठीक है जब ये थोड़ा आइडिया होता है ना तो फिर वो सोल्यूशन की तरफ जाना आसान हो जाता है इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम बट मे नॉट बी द एक्चुअल सोल्यूशन जाहिर है ये तो हम गैस कर रहे हैं ना तो शायद ना हो एक्चुअल सोल्यूशन ये वाला लेकिन हो भी सकता है तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है लो जी ये तेरह सवाल है प्रॉब्लम के रेलिवेंट अब ये जो चौदह सवाल है ये अब फ्लो चार्ट के मुतालिक आ गया नया टॉपिक सो फ्लो चार्ट क्या है फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल है फिगर बनाते हैं तस्वीर बनाते हैं किसकी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम किसी मसले का हल जो निकालना है उसके लिए हमने एक तस्वीरी शक्ल दी होती है स्टैंडर्ड सिंबल्स अब इस शक्ल के अंदर एक खास शक्लें बनाते हैं सर्कल की शक्ल हो गई पैरलोग्राम की शक्ल हो गई ठीक है तीर के निशान हो गए ये सारी इसमें हम बनाते हैं इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप्स और उसकी वजह से हम उस सोल्यूशन के मुख्तु स्टेप बताते हैं डिफरेंट सिंबल्स आर यूज इन फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट ये वही बात है दोबारा वही बात कर रहे हैं पंद्रहवें सवाल पर आ जाए राइट एनी फोर फ्लो चार्ट सिंबल फ्लो चार्ट की जो चार सिंबल हैं किसी चार के नाम बताएं तो उनमें चारों में एक ये इनपुट आउटपुट है एक प्रोसेस है एक फ्लो चार्ट है और एक टर्मिनल है चार उसने ये नाम आपको बनवा दिए वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट क्यों अहम है द फ्लो चार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टू अहम है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग जाहिर है प्रॉब्लम के हल करने में इट कैन बी यूज टू प्लान द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग में भी यह अहम हो सकती है सॉरी The solution can be understood easily with the help of a flowchart. फ्लो चार्ट क्योंकि ये तस्वीरी शक्ल में होता है ना तो इसलिए उसको समझना ज्यादा आसान होता है 
इट आल्सो हेल्प्स द यूजर टू वेरीफाई इफ द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट तो सोल्यूशन सही है नहीं सही इसको हम अंदाजा यहां से लगा सकते हैं सेवनटीन राइट एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट तीन फायदे बताने हैं फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट इज इजी टू ड्रॉ बनाने में आसानी है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सोल्यूशन इजिली ठीक है उसको समझने में सोल्यूशन समझने में आसानी हो जाएगी इट क्लियरली शोज द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर ये बड़ी अहम चीज कि किस स्टेप से किधर को जाना है फ्लो बता देता है किधर से किधर को जा रहे हैं ठीक है एटीन हाउ इज अ फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्टेड अब बनाते हैं कैसे हैं ठीक है फ्लो चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिटरमाइनिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम पहले तो वही बात वही बात है प्रॉब्लम को हमने देखना है ना कि प्रॉब्लम है क्या उसी हिसाब से हमने स्टेप्स बना लेने हैं जेन में सोच लेने हैं सो दीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड वही बात जो ऊपर बताया इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन आउटपुट ये ऊपर भी उसने बताया था कि ये इसके स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट के नाइनटीन हाउ कैन यू शो द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स तो वही बात के कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस क्या है तरतीब क्या है कौन सा स्टेप पहले होना है कौन सा बाद में होना है द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स इन फ्लो चार्ट आर शोन यूजिंग द फ्लो लाइंस वो जो तीर के निशान लगाते हैं ना उनको फ्लो लाइंस कहते हैं तो कहते हैं उसके जरिए से हम बताते हैं फिर किधर से किधर को जाना है द सीक्वेंस इज जनरली शोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रूटीन क्या होती है ऊपर एक तस्वीर उस एक उससे नीचे एक उससे नीचे एक उससे नीचे तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो फिर तीर के निशान आते हैं तो कहते हैं आमतौर पे हम ऐसे ही बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ठीक है ना आ, ये कौन सा हुआ था उन्नीस वाला यस ट्वेंटी पे आ जाए विच सिंबल इज यूज टू शो प्रोसेसिंग इन द फ्लो चार्ट अब प्रोसेसिंग दिखानी है तो उसके लिए कौन सी शक्ल जो है वो बनाते हैं तो वो शक्ल है रेक्टेंगल वाली आपकी किताब के अंदर रेक्टेंगल बनी हुई है आपको पता भी है मैथ में रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं यहाँ मेरे पास कोई टूल नहीं है बनाने वाला वरना मैं बना के दिखाता आपको फिर कहते हैं ट्वेंटी वन वाला है ये वट इज द पर्पज ऑफ पैरलोग्राम वो तो रेक्टेंगल थी ना ठीक है रेक्टेंगल ने क्या दिखाना है प्रोसेसिंग तो ये जो पैरलोग्राम है उसका क्या काम है और रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो ऊपर उसने बता दिया तो कहते हैं पैरलोग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट आर आउटपुट स्टेप तो ये जो पैरलोग्राम है इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है तो रेक्टेंगल तो जाहिर है प्रोसेसिंग के लिए ये याद कर लेना ये बहुत अहम चीज है Which symbol is used to start the end end the flow chart? तो start और end के लिए oval symbol होती है दायरा होता है लेकिन थोड़ा चिपटा नुमा होता है चिपटा थोड़ा सा प्रेसर प्रेस किया हुआ और अंडे की तरह का ऐसे क्या है अंडे वाली जो शक्ल है ना वो ओवल शक्ल होती है तो वो जो है किसके आम के लिए होती है कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है वहां पे हम इस इन सिंबल को लगाते हैं 23. What is the use of decision symbol? अब decision symbol क्या है? The decision symbol is used to represent decision. जाहिर उसका फैसला करना है. फैसले के लिए use होती है. A condition is given in the diamond shape. और ये जो है decision वाला, ये diamond की शकल का होता है. ठीक है? The flow of control from diamond symbol may go into two possible direction. कहता है जब condition, oh sorry हम क्या कहते हैं? Decision ले लेते हैं, तो कहता है उससे आगे दो तरह से हम आगे और जा सकते हैं. It goes to one direction. एक एक डायरेक्शन में जाएगा इफ कंडीशन इज ट्रू एंड टू द सेकंड डायरेक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स ठीक है अगर वो कंडीशन ट्रू फॉल्स के हिसाब से ट्रू की तरफ और डायरेक्शन फॉल्स की तरफ और डायरेक्शन लो जी अब ये फ्लो चार्ट के सवाल खत्म हो गए अब तीसरा स्टेप है आपका एल्गोरिदम का तो एल्गोरिदम के सवाल वो बताएगा जाहिर एक चैप्टर तो एक सेटिंग के अंदर पूरा करें ना इनको याद करें और साथ साथ देखो एक एक डेफिनेशन लिख के देखो ठीक है तब आपकी तैयारी हो जाएगी इनशाला ओके सो एल्गोरिदम क्या है बहुत अहम सवाल है ये अक्सर पेपर में आया होता है एल्गोरिदम का एंड एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कहता है कि ये स्टेप्स होते हैं एक दो तीन चार किसके लिए स्टेप्स हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम किसी मसले के हल के लिए द स्टेप्स गिवन इन द एल्गोरिदम आर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एक खास तरतीब से होते हैं द स्टेप्स मे कंसिस्ट ऑफ उसमें जाहिर है इनपुट प्रोसेस डिसीजन आउटपुट ये वही बात जो ऊपर की थी ये चारों चीजें इस एल्गोरिदम में हो सकती हैं ओके डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम दोनों में फर्क ये बहुत अहम सवाल कि दोनों में फर्क पूछ सकता है तो दोनों की तरीफें बता दें जो याद की हुई हैं वरना ये लिखें जो उसने फिर बताया कि फ्लो चार्ट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स फ्लो चार्ट में जाहिर हम यही करते हैं ना सिंबल्स यूज करते हैं वो रेक्टेंगल और डायमंड और ये वो चीज बट एल्गोरिदम यूजेज ऑफ सिंपल इंग्लिश एल्गोरिदम सिर्फ इंग्लिश के स्टेप्स बनाते हैं आप कि पहले ये किया आगे ये करेंगे आगे ये करेंगे बस ठीक है 
फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा तस्वीरें बनानी है ना उसमें तो फिर टाइम लगना है बट एलगोरिदम इज लेस टाइम कंज्यूमिंग उसके उल्टा फ्लो चार्ट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई उसको चेंज करना मुश्किल होता है क्योंकि बनाने में मुश्किल आ रही है तो बट एलगोरिदम इज ईजियर टू मॉडिफाई जितना आसानी से बनाया उतना उसको चेंज भी आसानी से कर लेंगे ओके तो ये इनमें फर्क आ गया सो वट इज द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अब इसका हल क्या है सॉरी इसका किरदार क्या है किसी प्रॉब्लम को हल करने में एंड एल्गोरिदम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इट इज द प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये प्लान होता है कि कैसे हमने हल करना है इट हेल्प द यूजर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर वो स्टेप्स जो हैं वो आसान हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम 27 इज इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कि एक खास नंबर ऑफ स्टेप्स बनाने जरूरी हैं और अगर जरूरी हैं तो क्यों जरूरी है ये क्वेश्चन है इफ यस एंड व्हाई तो कहते हैं यस बनाने चाहिए इट इज नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स द रीजन इज दैट वजह क्या है द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ इन फाइनाइट स्टेप क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं बना सकते ना क्योंकि बहुत ज्यादा बनाएंगे तो फिर उसका जो अफादियत है वो खत्म हो गई चार पांच छह स्टेप इतने काफी होते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा ही काम है बहुत बड़ी कोई गेम डेवलप करनी है आपने तो उसके लिए तो कोई चलो सौ स्टेप भी हो जाए तो ठीक है लेकिन होंगे तो फाइनाइट ना इन फाइनाइट नहीं हजारों लाखों में स्टेप थोड़ी बनाने हैं ठीक है ना तो ये बहुत ज्यादा नहीं बनाते ताकि वो काम हो भी जाए द एल्गोरिदम हैज अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड जाहिर है पता हो कहां से शुरू है कहां पे एंड हुआ है द सोल्यूशन इज फाउंड वेन ऑल स्टेप आर परफॉर्म और इन अ सीक्वेंस एक खास तरतीब से तमाम स्टेप अगर आपने कर लेते हैं तो सोल्यूशन आपका सही तरह से फाउंड होगा फिर बस ये थोड़ा सही रह गया ट्वेंटी एट वट इज द रोल ऑफ इनपुट इन द एफिशियंसी ये एफिशियंसी वाले नहीं है ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ये छोड़ दें फिर इसके बाद ये टेस्ट डेटा थर्टी वाला ये भी छोड़ दें ये थर्टी वन भी छोड़ के आप टेस्टिंग क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड ये भी नहीं है टेस्ट डेटा ये भी नहीं है ये तो आगे से कोई भी नहीं है ओके मैं देखता हूँ और कौन सा करने वाला है वैलिडेशन भी नहीं है ये आहरी है थर्टी सेवन वाला अब ये करना है आपने ये क्या है अ ट्रेस टेबल क्या होता है ट्रेस टेबल क्या है तो ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक ये भी कहता है एक तरीका है ऑफ टेस्टिंग द एल्गोरिदम एल्गोरिदम को हम चेक करते हैं कि वो सही भी है कि नहीं टू एंश्योर दैट इट डज नॉट हैव एनी लॉजिकल एरर उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं हमने जो अल्फाज के अंदर जो वो लिखे हैं स्टेप्स वो सही भी बन रहे हैं कहीं लॉजिकली सही भी है कि नहीं द ट्रेस टेबल यूजली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स कहते हैं उसमें रोज कॉलम्स बनाते हैं हम ईच कॉलम शोज द नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट कॉलम के अंदर डाटा एलिमेंट होते हैं और ईच रो शोज दी वैल्यू ऑफ डाटा और उस डाटा की क्या वैल्यू है वो रोज के अंदर हम उनको शो कराते हैं ठीक है जी बच्चों लो जी इसको कर लें जरा 18 मिनट की वीडियो हो गई है लेकिन चलें पूरा चैप्टर भी तो था ना तो इनको जरा एक दो दिन लगा के तैयार कर लें इनशाला आपको बहुत फायदा होगा ओके बच्चो अल्लाह हाफिज